Hallo zusammen, willkommen zurück. So, wer dachte letztes Mal, oder generell die Male davor, dass die vorschleifenden Kotlin eh schon vor each Schleifen sind, weil wir ja quasi eigentlich ähm, nicht wirklich uns eine Variable definieren müssen, der hat sich ein kleines bisschen getäuscht. Es gibt auch noch die for each Schleife und zwar findet man die, wenn man ein kleines bisschen was anderes macht. Ich mache hier mal ein Array, ähm, sagen wir einfach mal war, äh, mein Array, nee, wir nehmen jetzt mal was anderes hier, mein, mein R. Vom Typ, nee, kein Typ. Um, und das bilden wir aus Array of um, 42, 42, ganz viele Zeugen. So, um, okay. Gut. So, und was wir jetzt hier machen, ist, wir führen auf diesem Array eine Funktion auf, aus, um, die dann im Endeffekt wie eine Vorschleife funktioniert. Und das ist ganz spannend, denn wir können das hier wirklich, also diesen ganzen Prozess hier vor Buchstabe in mein R, oh Gott, wie viele R sind das, ähm, Printline Buchstabe, das können wir quasi, wobei es sind eigentlich keine Buchstaben, das sind Zahlen dieses Mal. So, äh, das können wir zusammenfassen mit einer for each Schleife, das heißt wir sagen hier mein R, äh, Punkt for each Oh wow, das hält, äh, das leckt. Ähm, Punkt for each. So, und jetzt können wir hier tatsächlich einfach Code reinschreiben, den wir gerne irgendwie verwenden wollen würden innerhalb unserer Schleife. Wir können hier einfach schreiben Printline Zahl. Wir können hier aber auch noch mehr machen. Also wie gesagt, das sind ganz normale Klammern hier. Äh, beziehungsweise ich kann nicht Zahl sagen. Sorry, das ist mein Gehirn. Das heißt, ähm, wenn ich hier nochmal ganz kurz Zahl eintragen darf. Kotlin kennt natürlich jetzt kein Zahl. Kotlin spricht an sich kein Deutsch. Aber äh, man hat Zugriff auf die aktuelle Schleifenvariable unter it. Das heißt, ich kann hier einfach mit it, also wie es auf Englisch, ähm, kann ich darauf zugreifen, wo wir gerade aktuell in meinem Array sind. Und wenn ich das jetzt ausführe, sehen wir natürlich hier, okay, ähm, ich mache das hier nochmal kurz raus, damit wir das auch wirklich voneinander unterscheiden können. Ähm so, ups, okay. Ähm, jetzt sehen wir tatsächlich, dass hier einfach jedes Element genau einmal ausgegeben wird, was eben in diesem it vorhanden ist. Das heißt, wir sparen uns auch hier wieder ein kleines bisschen Arbeit, indem wir hier nicht das Ganze so extra schreiben müssen, sondern eben eine for each Schleife verwenden, die dann das Ganze nochmal separat kapselt. Ja, ziemlich angenehm das Ganze ähm, und eigentlich auch was, was man sehr häufig verwendet. Deswegen hier nochmal meinen Hinweis, spart euch hier ein paar Worte Code und macht das mit einer for each, ist es sowieso eleganter. Und ja. Ja, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.